Hello! Welcome to the Polyglot Files. My name is Michael and today we're doing sort of a part two video to a video I previously did entitled How to Learn Multiple Languages at Once because I realized that I told you how to learn multiple languages at once but I completely left out the part where I take you through my weekly or my day-to-day -day routine for learning those languages. But I thought it would be more fun if I actually did those explanations in the languages that I am studying. Obviously, I speak English natively, but I am going to be doing the rest of this video in the languages that I'm studying or the languages that I have at least a conversational capacity in. So that includes French, Italian, German, and Afrikaans. I will not, however, be speaking Russian, mostly because I don't yet have enough of a base on the language to communicate fluidly in it. But if you're interested in my language learning process for Russian, you can check out one of my Learn Russian vlogs. I am literally chronicling myself learning Russian from scratch. And just a disclaimer before I start with these languages, I know that my accent in these languages is not perfect and that has led to some problems in the past with me saying Afrikaans instead of Afrikaans. But there's no need to be mean. It's very sensitive. So if you have any pointers, I would definitely be open to them. You can leave them in the comments below. Au début, je vais parler français. J'ai commencé à étudier français quand j'avais 6 ans. Au Canada, les enfants doivent apprendre la langue française pendant l'école primaire. Alors, j'ai commencé la langue française à l'école primaire, mais j'ai continué à l'apprendre pendant le lycée et en fait, mes matières principales à l'université étaient le français et la linguistique française. Aujourd'hui, je suis tuteur de français et un jour, je voudrais devenir un professeur de français Mais mm, je dois retourner à l'école. Pour pratiquer, je lis les livres en français. Maintenant, je lis Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vraiment, j'ai déjà lu Harry Potter en anglais, mais j'adore Harry Potter et je pense que c'est bon pour pratiquer mon français et pour augmenter le vocabulaire. Aussi, je regarde les films en français. Récemment, j'ai regardé les Astérix. Je pense que les Astérix, je m'excuse, je pense que les Astérix est basé sur une bande dessinée, mais je ne suis pas sûr. Donc, je regarde les films en français et j'écoute la radio en français parce que les émissions sont en français au Canada. Allora, adesso parlerò italiano. Ho cominciato a studiare la lingua italiana quando avevo 18 anni. Mio padre può parlare italiano, ma c'è l'italiano del dialetto di Calabria. Allora, quando ho studiato l'italiano, c'è l'italiano di Roma o, o l'italiano del dialetto toscano. Quando noi parliamo insieme, Abbiamo qualche problema di comprensione. Quando avevo finito l'università non usavo la lingua italiana e l'ho perduto. Per praticare uso questo libro. Adesso devo usare questo libro per aumentare il mio vocabolario e, e per praticare la comprensione delle lettere. Deutsch ist meine Lieblingssprache und ich habe für zwei Jahre in der Uni Deutsch gelernt. Nach der Uni habe ich nicht Deutsch gesprochen und jetzt ist mein Deutsch ein bisschen schlecht. Aber heute lerne ich mit den Büchern. Das erste Buch heißt Intermediate German und es hat die grammatikalischen Erklärungen und viele Übungen. Das nächste Buch ist German Beyond the Basics und es hat die Gespräche zu lesen. Ich habe auch German Grammar Drills mit vielen Übungen. Im Internet deutsche Fälle und Nachrichten leicht gefallen mir. Ich lese gern und ich höre gern darauf. No Pratak Afrikaans. Ich hätte Afrikaans begin nadat ich Südafrika gekehrt hat. Ik heb twee keer in Zuid-Afrika gekeerd en Af Zuid-Afrika is een baie, baie mooi land. Ik heb twee video's over Zuid-Afrika en die Afrikaanse taal gemaakt en jij kan hulle hier kijken.
Ik heb die handboek Teach Yourself Afrikaans gebruik, maar dit was niet die beste boek in die wereld nie. Maar ik heb die grammatica en die woorden geleerd. Nu lees ik die Afrikaanse boeken. Ik heb opreis met de hond. En dit het die, die kleine Afrikaanse stories. Ik luister ook naar die radio en ik heb die Afrikaanse vrienden en ik praat met hulle om te oefen. And there you have it. I hope that gave you some sort of idea of what I do every week to study my languages. And I hope you'll leave a comment below to let me know what you do to study your languages. Don't forget to like and subscribe and definitely don't forget to share. I would be eternally grateful. You can also find the Polyglot Files on Twitter and Instagram. And yeah, thanks for watching the Polyglot Files and I'll see you next time. Bye!